Dear children, we are going to see the iteration statements in the for loop. Iteration statements in the for loop. A particular block of code is the condition satisfy or repeated or execute. Iteration statements in the for loop. We have already three different types of iteration statements. For loop, while loop, do while. We are going to see the for loop in the video. See here, for loop in the for loop. The for loop is a entry controlled loop which allows code to be executed repeatedly. If you look at the for loop, it is an entry controlled loop. If you look at two different types of loop, one is entry controlled loop, second is exit controlled loop. If you look at the for loop, it is a while loop, it is an entry controlled loop. Do while is an exit controlled loop. If you look at the entry controlled loop, first we will evaluate the condition evaluate. Condition evaluate பண்ணி, condition true அருந்த மட்டுந்த, இந்த body of the loop execute ஆகும். Condition false இந்த body of the loop execute ஆகாது. So body of the loop execute பண்டுதுக்கு முன்னாடி, நாம் என்ன பண்டும் starting லே, entry லே, நாம் condition evaluate பண்டும். அதை entry controlled loop உன்னு சொல்லும். இங்க பார்த்து இங்கன, three different statements இருக்கும். அதை it contains three different statements. First initialization, second test expression, third update expressions. அதா, initialization, condition or test expression. இந்த test expression அதா, நம்ம condition சொல்லும். இது third update expressions. இந்த மூனு statement செய்மே, நம்ம separated by semicolon. semicolon கொடுது, நம்ம separate பண்ணும். next, இந்த for loop பொடே, general syntax கொடுத்திருக்காங்க. இதா, syntax of for loop. இந்த for initialization, comma, semicolon, test expression, அடுத்து again semicolon, அடுத்து update expressions. அடுத்து body of the loop. இங்கு first என்னாகும் இந்த initialization statement execute ஆகும் இப்போ இந்த initialization statementல பார்த்தீர்கள் நாம் ஒரு control variable யுச் பண்ணும் இந்த control variableுக்கு initial value initialize பண்ணும் இந்த அதை initialization statement என்ன சொல்லும் இந்த initialization statementது only once தான் execute ஆகும் அடுத்து வந்து control இந்த test expression இக்கு pass ஆகும் இதன் test expression ஒரு condition என்ன சொல்லும் next இந்த condition evaluate ஆகும் condition evaluate ஆகி true என்ன இந்த body of the loop execute ஆகும் இந்த block of code execute ஆகும் அதாம் open and closing curly brace குள்ளாடி குடுத்திருக்கும் இந்த block of code execute ஆயிட்டு again update expression குவரும் update expressionல இந்த control variable value வந்து update ஆகும் update ஆயிட்டு again test expression குவரும் again condition evaluate ஆகும் evaluate ஆகி again true என்ன இந்த body of the loop execute ஆகும் Again, what do you do? Update the expression. Again, test the expression. If the condition is false, what do you do? The body of the loop is repeated and executed. If the condition is false, the loop is released and the statement is executed. If the condition is true, the body of the loop is repeated and executed. This is the syntax of for loop. Let's explain the same thing. The initialization part is used to initialize variables or declare variable which are executed only once then the control passes to test expression the initialization part ले नम्हें एन्ना पन्नों नम्हें यूस पन्नर control variable लिक्कि value initialize पन्नों इन्द initialization part वंदु only once ना execute आगो execute आट अंद control वंद अड़ुत्तु test expression इक्कि pass आगो इप्पे इन्द test expression evaluate पन्नुदु evaluate पन्नि true ना result वंद true ना इप्पे result true ना इन्द body of the loop execute आगो result false आ statement x இக்கு transferாகும் அதை இங்கு சொல்லிருக்காங்க after evaluation of test expression if the result is false result வந்து false ஆர்ந்திச்சின the control transfer to statement x to point if the result is true the body of the for loop is executed இப்போ இந்த condition evaluate ஆயி result true ஆர்ந்திச்சின body of the for loop executeாகும் next the control is transferred to update expression body of the loop execute ஆயிட்டு control வந்து update expression இக்கு transfer ஆகும் அடுத்து next after evaluation of update expression part the control is transferred to the test expression part இந்த update expression evaluate ஆனுது கப்பிறன் test expression இக்கு control pass ஆகும் இப்பு test expression again evaluate ஆயி true உன்ன என்னாகும் body of the loop repeat ஆகும் இப்போது இங்கு பார்த்தின் இந்த 3rd, 4th, 5th இந்த 3 steps உம் condition false ஆகிற வருக்கு repeated நடந்துட்டே இருக்கும் then next the steps 3 to 5 is repeated until the result becomes false எப்போது இந்த test expression evaluate ஆயி false ஆகுது இதுடு result false ஆகும் இந்த loop உட்டு வெளிய வரும் அதை இங்கு சொல்லி இருக்காங்க next இந்த for loop ஓடிய flow chart பார்க்கலாம்
இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் குடுக்குறோம் நம்ம யூஸ் பண்ற கண்ட்ரோல் வேரியபிளுக்கு வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்றோம் அந்த இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒன்லி ஒன்ஸ் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அடுத்தது கண்ட்ரோல் வந்து டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பாஸ் ஆகும் கண்டிஷனுக்கு பாஸ் ஆகும் இங்க கண்டிஷன் இவாலுவேட் ஆகி ட்ரூனா பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு அடுத்தது அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போகும் அந்த நம்ம யூஸ் பண்ற கண்ட்ரோல் வேரியபிளோட வேல்யூ வந்து அப்டேட் ஆகும் அப்டேட் ஆயிட்டு எகெயின் வந்து டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் கண்டிஷன் தான் செக் பண்ணுவோம் கண்டிஷன் எவாலுவேட் ஆகி கண்டிஷன் ட்ரூனா எகெயின் பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ கண்டிஷன் எவாலுவேட் ஆகி அதாவது டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் எவாலுவேட் ஆகி ஃபால்ஸ்னா இந்த லூப் விட்டு வெளியே வந்துடும் அதான் எக்ஸிட் ஃபார் லூப் லூப் விட்டு வெளியே வந்து அடுத்து என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுமோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் அதான் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம ஜீரோல இருந்து நைன் வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸ் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் அதான் சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராம் டு டிஸ்பிளே நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு நைன் யூசிங் ஃபார் லூப் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தேவையான இன்புட் அவுட் புட் ஹெடர் ஃபைல் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது ஸ்டாண்டர்ட் நெய்ன் ஸ்பேஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது மெயின் ஃபங்க்ஷன் பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஓபன் கோலிப்ரேஸ் அடுத்து நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ண போறோம் இங்க நமக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் வேரியபிள் வேணும் அந்த கண்ட்ரோல் வேரியபிள் தான் நம்ம ஐன்னு எடுத்திருக்கோம் அந்த கண்ட்ரோல் வேரியபிள் ஐய இன்டீசியர் டேட்டா டைப்ல டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் அதான் இன்ட்ரு ஐ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஃபார் லூப் கொடுக்குறோம் இந்த ஃபார் லூப்ல பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒன்னு வந்து இனிஷியலைசேஷன் பார்ட் செகண்ட் வந்து டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் தேர்ட் வந்து அப்டேஷன் பார்ட் இப்போ இந்த இனிஷியலைசேஷன் பார்ட்ல நம்ம யூஸ் பண்ற கண்ட்ரோல் வேரியபிளோட இனிஷியல் வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்றோம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜீரோல இருந்து நைன் வரைக்கும் டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் சோ இனிஷியல் வேல்யூ ஜீரோ சோ கண்ட்ரோல் வேரியபிளோட இனிஷியல் வேல்யூ ஜீரோவா இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கோம் அதான் ஐஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அடுத்தது இந்த இனிஷியலைசேஷன் பார்ட் வந்து ஓன்லி ஒன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு கண்ட்ரோல் வந்து டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பாஸ் ஆகும் இந்த கண்டிஷனுக்கு பாஸ் ஆகும் கண்டிஷன்ல நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ஐ லெஸ் தேன் டென் இது வந்து எவால்வேட் பண்றோம் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ லெஸ் தேன் டென் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவா இருக்கு ட்ரூவா இருக்கிறதுனால பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இங்க பாடி ஆஃப் த லூப்ல வந்து சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கொடுத்துருக்கோம் அதனால ஓபன் அண்ட் க்ளோசிங் கோலிபிரேஸ்களாடி கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கொடுத்தாலும் தப்பு கிடையாது இங்க மோர் தேன் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுமோ கம்பல்சரியா நம்ம ஓபன் அண்ட் க்ளோசிங் கோலிபிரேஸ்களாடி தான் பிளாக் அப் கோடு கொடுக்கணும் இங்க சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம பிளாக் அந்த ஓபன் அண்ட் க்ளோசிங் கோலிபிரேஸ் கொடுக்கல இப்ப இந்த கண்டிஷன் எவாலுவேட் ஆகி ட்ரூவா இருக்கிற இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இங்க என்ன ஆகும் சி அவுட் இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் இங்க டபுள் கோட்ஸ் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதே இது அவுட் புட் ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளே ஆகும் அடுத்தது ஐ ஐயோட வேல்யூ ஜீரோன்னு நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதான் நமக்கு இங்க வரும் வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் ஜீரோன்னு வரும் அடுத்தது என்டிஎல் என்டிஎல் நியூ லைன் இன்சர்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு கண்ட்ரோல் வந்து அப்டேஷனுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் இங்க அப்டேஷன்ல என்ன பண்ணிருக்கோம் ஐ பிளஸ் பிளஸ் இதோட மீனிங் என்னன்னா ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ பிளஸ் ஒன் ஐயோட வேல்யூ ஒன் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஆல்ரெடி ஐக்கு ஜீரோ இருக்கு இப்ப ஜீரோ பிளஸ் ஒன் இப்ப ஐக்கு ஒன் இருக்கும் இப்போ இந்த அப்டேஷனுக்கு அப்புறம் எகேன் கண்ட்ரோல் வந்து இந்த டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு தான் பாஸ் பண்ணும் இந்த கண்டிஷன்ல இப்ப ஐயோட வேல்யூ ஒன் ஒன் லெஸ் தேன் டென் கண்டிஷன் எகேன் ட்ரூவா இருக்கு எகேன் பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்ப வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் நமக்கு ஐக்கு இப்ப ஒன்னு நமக்கு அவுட் புட் வரும் இதே மாதிரி நமக்கு அவுட் புட் வரும் இங்க எகேன் இந்த கண்ட்ரோல் வந்து அப்டேஷனுக்கு பாஸ் ஆகும் அப்டேஷன்ல ஐயோட வேல்யூ ஆல்ரெடி ஒன் இருக்கு இப்ப ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ ஆகும் எகேன் கண்டிஷன் எவாலுவேட் ஆகும் எவாலுவேட் ஆகி கண்டிஷன் டூ லெஸ் தென் டென் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கு இப்போ ஐயோட வேல்யூ வந்து டூ டிஸ்பிளே ஆகும் இதே மாதிரி த்ரீ டிஸ்பிளே ஆகும் போர் டிஸ்பிளே ஆகும் ஃபைவ் டிஸ்பிளே ஆகும் சிக்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் செவன் டிஸ்பிளே ஆகும் எயிட் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ நைன் பாக்கலாம் நைன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப ஐயோட வேல்யூ
சோ நீ நாட் யூஸ் கேர்லி பிரேசஸ் கேர்லி பிரேஸ் கொடுத்தாலும் தப்பு கிடையாது சோ சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுமோ கேர்லி பிரேசஸ் தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுது அடுத்து அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு தான் வரும் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் இந்த கண்ட்ரோல் வேரியபிளோட வேல்யூ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்டேட் பண்றோம் அப்டேட் பண்ணிட்டு எகெயின் டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு தான் வரும் அடுத்தது பாடி ஆஃப் த லூப் வரும் எகெயின் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் சோ இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுறோம் இதே சேம் ப்ராசஸ் ரிப்பீட்டடா நடந்துட்டே இருக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய ஃபார் லூப் நெக்ஸ்ட் அது எங்க வேர்டிங்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க இந்த எபோ ப்ரோக்ராம் போர்ஸ்ட் வேரியபிள் ஐ இஸ் இனிஷியலைஸ் போர்ஸ்ட் ஐ கண்ட்ரோல் வேரியபிள் ஐக்கு வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணும் ஜீரோன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஐ இஸ் கம்பேர்ட் வித் டென் ஐயோட வேல்யூவை டென் கூட கம்பாரிசன் பண்ணும் ஐ வந்து லெஸ் தேன் டென் ஆனு கம்பாரிசன் பண்ணும் இஸ் லெஸ் தேன் டென் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் இன்கிரிமெண்ட் கண்டிஷன் ட்ரூனா ஐயோட வேல்யூ ஒன்னொன்னா இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிட்டே வந்தோம் எது வரைக்கும் டென் ஆகுற வரைக்கும் இன்கிரிமெண்ட் பண்ணும் In this way, the numbers 0 to 9 are displayed. We will display the number 0 to 9. Once i becomes 10, it is no longer less than 10. Now, if i is equal to 10, the condition is false. That is, it is no longer less than 10. Now, if 10 is equal to 10, the condition is false. The condition is false, the for loop is equal to 10. Then, so the control comes out of the for loop. நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணி அனதர் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பாக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம ஒன்ல இருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸோடைய சம் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் இப்ப ஒன்ல இருந்து ஃபைவ்னா ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் போர் பிளஸ் ஃபைவ் இப்போ ஃபைவ் நம்பர்ஸோடைய சம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் சோ ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷனையும் ஒவ்வொரு நம்பரா நம்ம இன்கிரிமெண்ட் பண்ணி பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டே வரோம் சோ இந்த ப்ரோக்ராம் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கண்ட்ரோல் வேரியபிள் அது ஐன்னு எடுத்திருக்கோம் அடுத்த சம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு சம்னு ஒரு வேரியபிள் எடுத்திருக்கோம் அந்த சம்மோட இனிஷியல் வேல்யூ ஜீரோவா அசைன் பண்ணிருக்கோம் இப்போ ஃபார் லூப் பாக்கலாம் ஃபார் லூப்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியல் வேல்யூ நம்ம எடுத்திருக்கிற கண்ட்ரோல் வேரியபிள் ஆய் இந்த கண்ட்ரோல் வேரியபிளோட இனிஷியல் வேல்யூவை நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்றோம் ஸோ ஐக்கு இனிஷியல் வேல்யூ ஒன் இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா இங்க ஒன்னுல இருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸோட சம் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் சோ இனிஷியல் வேல்யூ ஒன் அதனால ஐக்கு ஒன் இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது நம்மளுடைய டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இங்க வந்து ஒன்ல இருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் சோ கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது ஐ லெஸ் தன் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கு ஐயோட வேல்யூ ஒன்னு ஒன் வந்து ஃபைவ் விட லெஸ் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கிறதுனால இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த பாடி ஆஃப் த லூப்ல ஆல்ரெடி சம்க்கு ஜீரோ இருக்கு இப்போ சம் பிளஸ் ஒன் ஜீரோ பிளஸ் ஐயோட வேல்யூ ஒன் சம் பிளஸ் ஜீரோ பிளஸ் ஒன் இப்ப சம்க்கு வந்து ஒன் இருக்கும் அடுத்தது எகே இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த அப்டேஷனுக்கு வருது இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஐ பிளஸ் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் இப்ப டூ இருக்கும் ஐல இப்ப டூ இருக்கும் இப்ப எகே இந்த கண்டிஷன் எவால்வேட் பண்றோம் இப்போ டூ லெஸ் தேன் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கு ட்ரூவா இருக்கிறதுனால இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்றோம் ஆல்ரெடி சம்ல ஒன் இருக்கு இப்போ ஒன் பிளஸ் டூ இப்போ த்ரீ இருக்கும் சம்ல வந்து த்ரீ இருக்கும் ஆல்ரெடி ஒன் ஒன் பிளஸ் டூ இப்போ த்ரீ இருக்கும் எகேன் இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கண்ட்ரோல் வந்து இந்த அப்டேஷனுக்கு வரும் ஐயோட வேல்யூ ஆல்ரெடி ஐக்கு டூ இருக்கு இப்ப டூ பிளஸ் ஒன் இப்ப ஐயோட நியூ வேல்யூ த்ரீ இருக்கும் எகேன் கண்டிஷன் எவால்வேட் பண்றோம் இந்த கண்டிஷன் த்ரீ லெஸ் தேன் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கு ட்ரூவா இருக்கிறதுனால இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது சம் இஸ் ஈக்வல் டு சம் பிளஸ் ஐ இப்ப ஆல்ரெடி சம்ல வந்து த்ரீ இருக்கு சோ த்ரீ பிளஸ் நமக்கு த்ரீ இப்போ சிக்ஸ் வரும் சம்ல வந்து சிக்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எகேன் இந்த அப்டேஷன் வகிறது அப்டேஷன்ல ஐ பிளஸ் பிளஸ் ஆல்ரெடி ஐக்கு த்ரீ இருக்கு த்ரீ பிளஸ் ஒன் இப்போ ஐயோட வேல்யூ போர் இப்ப எகேன் இந்த கண்டிஷன் எவால்வேட் பண்றோம் ஐ போர் லெஸ் தென் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கு ட்ரூவா இருக்கிறதுல பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இப்போ சம் இஸ் ஈக்வல் டு சம் பிளஸ் ஐ சம்ல ஆல்ரெடி சிக்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் பிளஸ் போர் இப்போ சம்ல வந்து நியூவா நமக்கு டென் இருக்கும்
இப்போ இந்த டபுள் கோட்ஸில் இருக்கிறது அப்படியே நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இங்கே சம் இப்போ சம் வேரியபிளாக நமக்கு ஃபிஃப்டின் இருக்கு இப்போ இந்த ஃபிஃப்டின் நமக்கு அவுட்புட்டாக டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்மளுடைய அவுட்புட் அவுட்புட் த சம் ஆஃப் ஒன் டூ ஃபைவ் இஸ் ஃபிஃப்டின் அப்படின்னு நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ இந்த ஃபார் லூப்பை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேவைக்கு ஏற்றது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபார் லூப்னு சொல்கிறோம் த ஃபார் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் சி பிளஸ் பிளஸ் பிகாஸ் இட் அலோஸ் ஏ செவரல் வேரியேஷன்ஸ் இங்கே வந்து செவரல் வேரியேஷன்ஸுக்கு அலோவ் பண்ணும் அதனால இந்த ஃபார் லூப் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம சொல்கிறோம் தீஸ் வேரியேஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் அப்ளிகபிலிட்டி ஆஃப் ஃபார் லூப் இப்போ நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அது ஈஸியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் இன்க்ரீஸ் த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் அப்ளிகபிலிட்டி ஆஃப் ஃபார் லூப்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் வேரியஸ் வேரியேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மல்டிபிள் இனிஷியலைசேஷன் அண்ட் மல்டிபிள் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் இனிஷியலைசேஷன் இதான் இனிஷியலைசேஷன் சிங்கிள் இனிஷியலைசேஷன் தான் பார்த்தோம் அதே மாதிரி சிங்கிள் அப்டேஷன் தான் பார்த்தோம் நம்ம இந்த ஃபார் லூப்ல மல்டிபிள் இனிஷியலைசேஷன் அதே மாதிரி மல்டிபிள் அப்டேஷன் கொடுக்கலாம் அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க மல்டிபிள் இனிஷியலைசேஷன் அண்ட் மல்டிபிள் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் இன் த இனிஷியலைசேஷன் அண்ட் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபார் லூப் தீஸ் மல்டிபிள் இனிஷியலைசேஷன் அண்ட் மல்டிபிள் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை கமாஸ் இப்போ மல்டிபிள் இனிஷியலைசேஷன் மல்டிபிள் அப்டேஷன் கொடுக்கும்போ ஒன்னொன்னே செப்பரேட் பண்றதுக்கு நம்ம கமாஸ் செப்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணும் அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஐஎன்ஜேனு டூ வேரியபிள்ஸ் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் இன்டீஜர் டேட்டா டைப்ல டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் அடுத்து ஃபார் லூப் ஃபார் லூப்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலைசேஷன் பார்ட் இந்த இனிஷியலைசேஷன் பார்ட்ல நம்ம டூ வேரியபிள்ஸ்க்கு வேல்யூஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கோம் ஐ வேரியபிளுக்கு ஜீரோ இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கோம் ஜே வேரியபிளுக்கு டென் இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கோம் அதாவது மல்டிபிள் இனிஷியலைசேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்றோம் மல்டிபிள் இனிஷியலைசேஷன் கொடுக்கும் போது நம்ம கமா செப்பரேட்டர் கொடுத்து செப்பரேட் பண்ணணும் அதாவது மல்டிபிள் இனிஷியலைசேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் செப்பரேட்டட் பை கமாஸ் அடுத்தது கண்டிஷன் எவால்வேட் பண்றோம் கண்டிஷன்ல என்ன சொல்லிருக்கோம் ஐ லெஸ் தேன் ஜே கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்ப பாடி ஆஃப் த லூப்ல த வேல்யூ ஆஃப் ஐ இஸ் ஐ இப்போ இந்த டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் டிஸ்பிளே ஆயிட்டு ஐ ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ வரும் அடுத்தது த வேல்யூ ஆஃப் ஜே ஜே இஸ் டென் இப்போ இங்க ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு லைன் தான் வரும் த வேல்யூ ஆஃப் ஐ இஸ் ஜீரோ த வேல்யூ ஆஃப் ஜே இஸ் டென் இப்போ இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இந்த அப்டேஷனுக்கு வரும் இந்த அப்டேஷன்ல இந்த மல்டிபிள் அப்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஐயோட வேல்யூ என்ன பண்ணிருக்கோம் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம் ஐ பிளஸ் பிளஸ் ஐ பிளஸ் பிளஸ்னா ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ பிளஸ் ஒன் ஜீரோ பிளஸ் ஒன் ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன்ல ஐயோட வேல்யூ ஒன்னொன்னா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அடுத்தது ஜே மைனஸ் மைனஸ் ஜே மைனஸ் மைனஸ்னா ஜேயோட வேல்யூ ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன்லயும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஜே இஸ் ஈக்வல் டு ஜே மைனஸ் ஒன் இந்த அப்டேஷன் எக்ஸ்பிரஷனே நம்ம என்ன பண்ணணும் கமா செப்பரேட்டர் கொடுத்து தான் கொடுக்கணும் இங்க டூ அப்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால தான் மல்டிபிள் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்றோம் செப்பரேட்டட் பை கமாஸ் இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஒன் ஆகும் ஜேயோட வேல்யூ நைன் ஆகும் ஜேயோட வேல்யூ டென் மைனஸ் ஒன் நைன் ஆகும் சோ இங்க கண்டிஷன் எவால்வேட் பண்றோம் ஐயோட வேல்யூ நமக்கு ஒன் ஒன் லெஸ் தேன் நைன் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுது ட்ரூ ஆகுறதுனால என்ன ஆகும் இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்ப இங்க என்னது த வேல்யூ ஆஃப் ஐ இஸ் இப்ப ஐயோட வேல்யூ ஒன் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் த வேல்யூ ஆஃப் ஜே இஸ் வேல்யூ ஜேக்கு நைன் டிஸ்பிளே ஆகும் அதான் இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஐ இஸ் ஒன் த வேல்யூ ஆஃப் ஜே இஸ் நைன் அடுத்தது இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு அடுத்தது எகெயின் இந்த அப்டேஷனுக்கு வரும் அப்டேஷன்ல ஐ பிளஸ் பிளஸ் ஐயோட வேல்யூ ஆல்ரெடி ஒன் இருக்கு 1 பிளஸ் ஒன் இப்ப டூ இருக்கும் ஐயோட வேல்யூ டூ ஜேயோட வேல்யூ ஆல்ரெடி நைன் இருக்கு இப்ப ஜே மைனஸ் மைனஸ் நைன் மைனஸ் ஒன் இப்ப ஜேக்கு எயிட் இருக்கும் இப்ப கண்டிஷன் இங்க செக் பண்றோம் எகெயின் கண்டிஷன் எவால்வேட் ஆகும் கண்டிஷன் டூ லெஸ் தேன் எயிட் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுது ட்ரூ ஆகுறதுனால பாடி ஆஃப் த லூப் வருது இங்க த வேல்யூ ஆஃப் ஐ ஐயோட வேல்யூ இப்ப வந்து டூ வரும் ஜேக்கு எயிட் இங்க டிஸ்பிளே ஆகும்
ஐ லெஸ் தேன் ஜே ஐயோட வேல்யூ நமக்கு போர் இருக்கு ஜேக்கு சிக்ஸ் இருக்கு கண்டிஷன் ட்ரூ ட்ரூ ஆகுறதுனால இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஐ ஐயோட வேல்யூ இப்போ போர் வரும் ஜேயோட வேல்யூ சிக்ஸ் வரும் இப்போ அடுத்தது நமக்கு இப்படிதான் வரும் இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஐ இஸ் போர் இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஜே இஸ் சிக்ஸ் வரும் அடுத்தது இந்த அப்டேஷனுக்கு வரும் இந்த அப்டேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஐயோட வேல்யூ ஆல்ரெடி போர் இருக்கு போர் பிளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஆகும் ஜேயோட வேல்யூ ஆல்ரெடி சிக்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் ஆகும் இப்ப ஐயோட வேல்யூ ஃபைவ் ஜேயோட வேல்யூ ஃபைவ் சோ கண்டிஷன் எவால்வேட் பண்றோம் ஐ லெஸ் தென் ஜே ஃபைவ் லெஸ் தென் ஃபைவ் கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகுது ஃபால்ஸ் ஆகுறதுனால இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது இந்த லூப் போட்டு வெளியே வரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதான் நம்மளுடைய அவுட் புட் இங்க அவுட் புட் இதுதான் டிஸ்பிளே ஆகும் நமக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா மெயினா இந்த மல்டிபிள் இனிஷியலைசேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் அப்புறம் மல்டிபிள் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி கொடுக்கறது அதை இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க நம்ம பார்த்து அதே சேம் தான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க இந்த எபோ எக்ஸாம்பிள் த இனிஷியலைசேஷன் பார்ட் கண்டென்ஸ் டூ வேரியபிள்ஸ் ஐ அண்ட் ஜே அண்ட் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கண்டென்ஸ் ஐ பிளஸ் பிளஸ் ஐ அண்ட் ஜே மைனஸ் மைனஸ் இனிஷியலைசேஷன்ல டூ வேரியபிள்ஸோட வேல்யூஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கோம் அதான் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அடுத்து ஜே இஸ் ஈக்வல் டு டென் டூ வேரியபிள்ஸ்க்கு டூ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கோம் அடுத்து அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன்ல ஐயோட வேல்யூவை ஒன் இன்க்ரிமெண்ட் பண்றோம் ஜேயோட வேல்யூ ஒன்னு டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டே வரும் அதான் ஜே மைனஸ் மைனஸ் தீஸ் டூ வேரியபிள்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை கமாஸ் விச் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் இன் சீக்வன்சல் ஆர்டர் இந்த டூ வேரியபிள்ஸோட வழியும் என்ன பண்றோம் கமாஸ் செப்பரேட்டர் கொடுத்து செப்பரேட் பண்ணி இது ரெண்டுமே சீக்வன்சல் ஆர்டர்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ட்யூரிங் இனிஷியலைசேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஃபாலோட் பை ஜே இஸ் ஈக்வல் டு டென் ஃபர்ஸ்ட் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ இனிஷியலைஸ் ஆகும் அடுத்ததான் ஜேக்கு டென் இனிஷியலைஸ் ஆகும் மாதிரி சிமிலர்லி இன் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன்லயும் ஃபர்ஸ்ட் ஐயோட வேல்யூ தான் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஜேயோட வேல்யூ டிக்ரிமெண்ட் ஆகும் ஜே மைனஸ் மைனஸ் வந்து எவால்வேட் ஆகும் அதை இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க இங்க இந்த டிக்ரிமெண்ட் அண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் நம்ம டூ வேஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்னு வந்து ப்ரிஃபிக்ஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் வந்து போஸ்ட் பிக்ஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரிஃபிக்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஆப்ரண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் போஸ்ட் பிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரண்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டர் வரும் இப்போ இந்த போஸ்ட் பிக்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ப்ரிஃபிக்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் எதுனாலனா இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்து போஸ்ட் பிக்ஸோட ஃபாஸ்டரா இருக்கும் அதான் ஜெனரலி த அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் கண்டென்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் நம்ம அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன்ல வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதான் பிளஸ் 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 வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் மைனஸ் மைனஸ் வந்து டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் In this part, always prefer prefix increment or decrement operator over postfix when to be used alone. Now, mostly prefer under the increment, prefix increment and decrement operator than prefer panu. Is it not? In the postfix or the prefix is the faster. Then the reason behind this is that when used alone, prefix operators are executed faster than postfix. Next, so, optional expressions. Now, what can we see? ஜெனரலி த ஃபார் லூப் கண்டெயின்ஸ் த்ரீ பார்ட்ஸ் இப்போ இந்த ஃபார் லூப்பில் த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலைசேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் செகண்ட் டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அடுத்தது அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தீஸ் த்ரீ எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆர் ஆப்ஷனல் இந்த ஃபார் லூப் இந்த த்ரீ பார்ட்ஸுமே ஃபார் லூப்பில் வந்து ஆப்ஷனல் ஆப்ஷனில் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதனால என்ன யூஸஸ்ன்னு இப்போ பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராமில் ஒன்லேருந்து என் வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸோடைய சம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அதான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் டு சம் த நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு என் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான இன்புட் அவுட் புட் ஹெடர் ஃபைல் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்து ஸ்டாண்டர்டு நெயின் ஸ்பேஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது மெயின் ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஓப்பன் கோலிப்ரேஸ் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அடுத்து நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான வேரியபிள்ஸை டிக்ளேர் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு கண்ட்ரோல் வேரியபிள் எடுத்திருக்கோம் அந்த கண்ட்ரோல் வேரியபிள் ஐ அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த என் வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸோடைய சம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி
அந்த என்னோட வேல்யூவை என் வேரியபிளை நம்ம ரீட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அடுத்தது ஐக்கு இனிஷியல் வேல்யூ ஒன்று இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது ஃபார் லூப் இந்த ஃபார் லூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இனிஷியலைசேஷன் எக்ஸ்பிரஷனும் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷனும் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலி இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஸோ நம்ம இங்கே டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம் ஐயோட வேல்யூ ஒன் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் என்னுக்கு சப்போஸ் ஃபைவ் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும் ட்ரூ ஆகுறது பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ இந்த பாடி ஆஃப் த லூப்பில் சம் ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இதோட மீனிங் என்னன்னா சம் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் ஐ ஆல்ரெடி சமுக்கு ஜீரோ இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஐயோட வேல்யூ ஒன்னு ஸோ சமுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு வரும் அடுத்தது ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஐ இப்போ ஐயோட வேல்யூவை ஒன் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும் ஆல்ரெடி ஐக்கு ஒன் இருக்கு இப்போ டூ ஆகும் எகெயின் இந்த லூப்பில் வருது லூப்பில் வந்து பா இந்த டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் எவால்வேட் ஆகும் இங்கே டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஐ லெஸ் தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ லெஸ் தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் கண்டிஷன் எகெயின் ட்ரூ ஆகுது ட்ரூ ஆகுறது இந்த சம்மோட வேல்யூ அப்டேட் ஆகும் எகெயின் எப்போ இந்த என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் ரீச் ஆகுதோ நம்ம கொடுத்த என் வேல்யூ ரீச் ஆகுதோ அது வரைக்கும் என்ன ஆகும் இந்த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்போ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுதோ ஃபால்ஸ் அந்த லூப்பை விட்டு வெளியே வரும் வெளியே வந்து சி அவுட் ஸ்லாஷ் என் த சம் ஆஃப் ஒன் டு என் இஸ் சம் இந்த வேரியபிள் இருக்கிற வேல்யூங்க டிஸ்பிளே ஆகும் அடுத்து ப்ரோக்ராம் என் ஆகுது இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமுடைய சாம்பிள் அவுட் புட் பார்க்கலாம் இங்கே என்ட் த வேல்யூ ஆஃப் என் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபைவ் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகி த சம் ஆஃப் ஒன் டு ஃபைவ் இஸ் ஃபிஃப்டின் நமக்கு அவுட் புட் டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நெயபோ கோட் த அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் நாட் கிவன் பட் எஸ் செமிகோலின் இஸ் நெசசரி பிஃபோர் த அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் இப்போ எங்கள் ப்ரீவியஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார் லூப்பில் இனிஷியலைசேஷன் எக்ஸ்பிரஷனும் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷனும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஸ்கிப் பண்ணிருக்கோம் ஸ்கிப் பண்ணாலும் இந்த நம்ம இந்த செமிகோலனு கம்பல்சரியா கொடுக்கணும் அதை இங்க சொல்லியிருக்காங்க பட் செமிகோலின் இஸ் நெசசரி பிஃபோர் த அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் அதோட பிக்சர் ரெப்ரஸன்டேஷன் அடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் இங்க பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலைசேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கல அடுத்தது செமிகோலன் அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்க டைரக்டா டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷனும் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிருக்கோம் ஸ்கிப் பண்ணாலும் இந்த டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணும் கம்பல்சரியா நம்ம இந்த செமிகோலன் கொடுக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்கிப் பண்ண என்ன ஆகும் அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க நெபோ கோட் நெய்தர் த இனிஷியலைசேஷன் நார் த அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் கிவன் இந்த ஃபார் லூப் நம்ம ஃபார் லூப்ல இனிஷியலைசேஷன் கொடுக்கல அப்டேஷன் எக்ஸ்பிரஷனும் கொடுக்கல இஃப் போத் ஆர் எனி ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் ஆப்சென்ட் இந்த ரெண்டும் ஆப்சென்ட் ஆனாலோ இல்ல ஏதாவது ஒன்னு ஸ்கிப் பண்ணாலோ Then the control is transferred to conditional part. The control is automatically conditional part. Conditional part is our test expression part. And the test expression part is transfer. Let's talk about the infinite loop. Let's talk about the infinite loop. Now, if you look at the for loop, you can get the first initialization expression. You can get the update expression. You can skip the middle of the test expression. Skip it. Skip it. எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்ப இந்த கண்டிஷனே எவால்வேட் ஆகல கண்டிஷனே கொடுக்கல கொடுக்கலன்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இன்ஃபனிட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அப்படியே கண்டினியூஸ் இன்ஃபனிட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே போகும் அதை இங்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இன்ஃபனிட் லூப் வில் பி ஃபார்ம்ட் இஃப் ஏ டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ஆப்சென்ட் இன் ஏ ஃபார் லூப் ஃபார் லூப்ல டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனை நீங்க கொடுக்காம ஸ்கிப் பண்ணுனா நமக்கு இன்ஃபனிட் லூப் இங்க ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஃபார் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐக்கு ஜீரோ இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இங்க ஸ்கிப் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது அப்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம் கண்ட்ரோல் வேரியபிள வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது பாடி ஆஃப் த லூப் பாடி ஆஃப் த லூப்ல வெல்கம் ஒரு ஸ்ட்ரிங் நம்ம டிஸ்பிளே பண்றோம் The statement is displayed infinitely. Continuous in the statement is displayed infinitely. This is the condition that we have to give. This is the same way, we will skip the three parts of the three parts. We will skip the three parts of the three parts. Similarly, the following for loop also forms an infinite loop. If you look at the initialization expression, the test expression, the update expression. All the three expressions are skipped.
Empty loop means a loop that has no statement in its body is called an empty loop. Following for loop is an empty loop. Pe empty loop is a simple example. For i is equal to 0, i less than or is equal to 5, plus is equal to i. If you look at the terminator, what do you do? This is the meaning of the body of the loop. This is the for loop. The body of for loop contains a null statement. The body of the loop is the end statement. This is the null statement. In the above code, the for loop contains a null statement. It is an empty loop. If you look at the terminator, what do you do? The body of the loop is the end statement. This is the end statement. This is the meaning. Next to for loop ले एप्पडी variables डिक्लार पंडा दनु पाकलाम अदान declaration of variable in a for loop in C++ the variables can also be declared within a for loop इपो C++ programming language ला नम for loop उकुलाडिये variables से डिक्लार पनला अदान declaration of a variable in a for loop इंगो एक एग्जाम्पल कुड़तेर कांगे पिंगे पातिंग ना for loop ले for loop कुलाडि int i is equal to zero நாம் i variable, control variable இக்கு value initialize பண்ணம் போ அதை declare பண்ணிருக்கும் integer data typeல declare பண்ணிருக்கும் அதை இங்க சொல்லிருக்காங்க variable i is declared within the for loop i variable நாம் for loop குள்ளாடி declare பண்ணிருக்கும் இந்த மாறி declare பண்ணிருக்கும் இந்த மாறி declare பண்ணிருக்கும் இந்த i variable நாம் இந்த body of the loopல மட்டுந்தும் use பண்ணம் முடியும் loopுக்கு வெளிய use பண்ணம் முடியாது அதை இங்கு சொல்லிருக்காங்க, the variable i cannot be accessed here, the variable i can be accessed only within the body of the loop, body of the loopல மட்டுந்த இந்த i variable நாம் access பண்ணம் முடியும் வெளியே access பண்ணம் முடியாது பட் இந்த sum variable பார்த்தீங்க நாம் இங்க வெளியே declare பண்ணிருக்கும் main functionலே நாம் declare பண்ணிருக்கும் so அதனல sum variable நாம் இந்த whole programலேமே access பண்ணிக்கலாம் பட் i variable இந்த loopல மட்டுந்த a variable declared inside the block of main can be accessed anywhere inside the main of function. The main of function இக்கு உள்ள எங்க வேண்ணாலும் நாம் access பண்ணிக்கலாம். That is the scope of variable in main of function. So in the sum variable உட்ட scope வந்து whole main functionலேமே இருக்கும். So in the whole main functionலேமே நாம் இந்த sum variable access பண்ணிக்கலாம். But in the variable i வந்து நம்ம just in the loopல மட்டுந்தும் use பண்ண முடியும் body of the loopல மட்டுந்தும் use பண்ண முடியும் வெளிய access பண்ண முடியாது அதான் declaration of variable in a for loopல சொல்லிருக்காங்க idea children நம்ம இந்த வீடியோல for loop பத்தி detailed பாத்தும் actually இந்த for loop வந்து entry controlled loop நும் பாத்தும் இங்க 3 parts இருக்கு initialization part, condition or test expression part அதுக்கப் பிறாம் update expression part அதுக்கப் பிறாம் அது கடுத்து பார்த்தீர்கள் இந்த for loop உட்ட general flow chart பார்த்தும் பிறாம் அது base பண்ணி ஒரு example program பார்த்தும் next இந்த for loop உட்ட different variations பார்த்தும் இங்க பார்த்தீர்கள் first multiple initialization and multiple update expression எப்படி குடுக்கிறதுனும் பார்த்தும் அடுத்தது இந்த post fix உட நம்ம யாம் prefix operator prefer பண்ணிரும்னும் பார்த்தும் அடுத்தது optional expression பத்தி பார்த்தும் இந்த optional expressionsல நாம் இந்த first partயும் third partயும் skip பண்ணா அதுக்கு அப்பிறா இந்த second part அந்த test expression ஏ skip பண்ணா என்னாகும்னு பார்த்தும் அது related ஆனை examples பார்த்தும் அதுக்கு அப்பிறா infinite loop என்னானு பார்த்தும் அதுக்கு அப்பிறா empty loop பார்த்தும் அதுக்கு அப்பிறா declaration of variable in a for loop for loopல் எப்படி variables declare பண்ணதுனு பார்த்தும் அதுக்கு simple examples பார்த்தும் எல்லாமே போட்டு பாருங்க thank you children